Oke okay guys, come back with me Jeremy di channel Sinex Metro Data Indonesia. Kali ini uh, aku akan mau kasih tutorial bagaimana cara meng, uh, default install atau pertama kali install untuk uh, produk Live NX ya atau Live Action dari uh, produk monitoring network monitoring yang ada di miliki oleh Live NX. Jadi salah satu produk yang akan dijual oleh Sinex Metro Data Indonesia. Dan ini kita langsung aja tanpa berlama-lama ya oh iya jangan lupa untuk teman-teman yang mau like and subscribe ya video kita jangan lupa subscribe juga like and share ya mau di LinkedIn di Twitter di Facebook silahkan oke okay. kita akan sangat terima kasih kita belajar sama-sama semoga uh, ilmu ini sangat membantu buat teman-teman oke okay. oke okay, kita langsung aja di sini saya punya our via workstation ya jadi gunain apa aja mau virtual box mau hyper-V it's okay jadi teman-teman tinggal sesuai dengan paskan dengan selera teman-teman masing-masing ya nggak usah takut lalu saya hanya tinggal melakukan karena installernya itu OVF ya jadi untuk teman-teman yang mau uh, coba nanti uh, sebelum itu sorry saya sedikit cut jadi akan ada saya bagi linknya nanti di kolom deskripsi ya teman-teman uh, lihat aja ya nanti di kolom deskripsi itu nggak perlu login nggak perlu apa-apa teman-teman tinggal pakai dan download ya Oke, okay. kita langsung open karena dia OVF. Saya udah punya di sini, dia basisnya Ubuntu. Oke, okay. uh, saya nggak akan kasih panjang-panjang, saya kasih nama Live NX saja. Ya, yeah. folder sesuaikan dengan teman-teman mau di mana, whatever it is, terserah, bebas. Kita nggak akan menargetkan ya satu dan lain hal, terserah. Jadi teman-teman mau mau di pad yang mana, mau di drive D, mau di drive E, cukup. Gitu. Nah. Yang jadi uh, sedikit untuk teman-teman perhatikan ketika nanti ada sizingnya adalah nanti uh, ada sizing tersendiri dan itu harus diskusi dengan pihak kami. Itu yang harus diperhatikan. Oke, okay? cepat sekali diimport ini sudah jadi. Cuman berhati-hati karena saya di sini menggunakan laptop bukan server. Ya, saya edit dulu virtual machine-nya di sini karena terlalu besar. Walaupun saya punya memori 32 GB di laptop saya, tapi saya nggak akan pakai, saya hanya akan gunakan 4 saja. Karena hanya untuk demo biasanya cukup. Dan ini uh, memorinya tidak mungkin saya punya 16 prosesor, saya bukan server, jadi satu dan core-nya saya gunakan uh, dua saja sudah cukup sih. Gitu. Disk kalau mau diexpand silahkan diexpand tergantung kebutuhan dari teman-teman. Ya, kalau punya disk seperti ini silahkan. Oke, okay. network saya juga custom karena di sini sekali lagi saya sudah mengkonfigurasi uh, untuk jalur NAT-nya saya pindahkan bukan di VM NAT8, tapi kalau teman-teman sudah menggunakan VM NAT8, it's okay secara default, no problem ya. Tergantung kebiasaan, kita langsung oke okay aja. Oke, okay. kita power on langsung. Jadi prosesnya ini tidak akan lama ya. Jadi dia akan langsung uh, naik dia seperti ini ya teman-teman bisa lihat tunggu aja sebentar seperti Ubuntu boot up pada umumnya dan biasanya hitungan under satu menit lah satu menit atau dua menit biasanya dan dia sudah up sih gitu ya. kita tunggu aja oke okay. karena saya uh, defaultnya adalah di HCP di sini bisa kelihatan dia menggunakan IP di HCP dari VMware saya dua, tapi kalau teman-teman mau ganti tinggal pencet satu ya. Kita gunakan password change me. Ya. Nah, live NX nya kita ganti host name nya misalnya seperti ini ya. MTP saya buat default dulu. IP address nya misalnya saya ganti jadi 99 ya. Sesuaikan dengan teman-teman. Netmesh juga sesuaikan dengan VMware yang sudah diberikan ya dari VMware nya jangan dibedakan gateway saya ke 50.1 DNS saya juga ke 50.1 biar mudah DNS 2 saya kosongkan dulu saya akan save yes ya seperti ini and sebenarnya di sini kita sudah selesai secara keseluruhan ya jadi teman-teman tinggal uh, yang harus dilakukan Uh, bis, biasanya kalau saya akan meribut ya jadi untuk meribut atau kita mau login ya bisa saya ribut dulu ya ribut dengan password change me yang tadi ya kalau kita akan ribut kita akan ribut ya 
seperti ini kita akan ribut nah proses ini kurang lebih akan sedikit makan waktu jadi teman-teman tunggu aja it's okay ya dia akan sekitar 5 menit 4, 4 sampai 5 menit bisa tertera di sini ya teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman bisa lihat di sini nih oke okay. jadi prosesnya akan sedikit makan waktu but it's okay ya kita tunggu aja sekali lagi untuk teman-teman yang mau subscribe channel kita Sinex Metro Data Indonesia silahkan subscribe dan untuk yang mau like and share video kita silahkan kita berterima kasih sekali kita sama-sama belajar jadi buat teman-teman biar lebih paham jadi sekali lagi live and live action ini adalah produk untuk kategori uh, network monitoring system ya kalau kalau mungkin pada kenalnya itu adalah NMS ya zaman dulu network monitoring system ya. oke okay. jadi kita tunggu aja nanti ketika kita sudah boot up uh, kita akan uh, lihat lagi hasilnya seperti apa ya nanti tinggal kita akses ke IP yang tadi sudah kita berikan yaitu sekitar IP 192.192.50.99 Oke Oke sembari mungkin kita nanti juga sembari menunggu Buat teman-teman yang belum download Yang belum uh, mau tahu tadi downloadnya apa Ada di www.liveaction.com Slash download ya, Slash links So, if you want to uh, download this, ya, ini ada di sini. Jadi, uh, be careful. Ini ada versi lamanya, ya. Tapi ini ada versi baru, ya, dari 9 until 21, ya. Jadi uh, banyak perubahan. Jadi tinggal di drop down saja yang ini. Oke. Okay. Dan di sini teman-teman tinggal mencari. Ya, jadi ada ada tiga di sini yang harus diperhatikan sembari kita menunggu uh, config live servernya. Ada live NX server, ini yang saya gunakan which is OVA and OVF tinggal disesuaikan dengan hypervisor yang ada which is Hyper-V ya. We can we can run in Hyper-V and VMware only ya. Jadi kalau yang kemu uh, uh, kita belum bisa. Lalu ada live NX node, ini buat nanti monitor uh, managing lagi ya. Lalu ada live NX client. Nah ini sebenarnya adalah omnipik ya. Kalau ada yang pernah tahu video kita sebelumnya, video saya ada namanya install omnipik. Ini juga perlu license. Jadi teman-teman tinggal nanti uh, kalau itu ya silahkan tinggal download aja dan minta license dari kita. Sekali lagi juga kalian kalau yang mau coba download ini akan ada trial selama 14 hari. Ingat. 14 days trial or 14 days ya habis itu kalau if you want to expand into uh, 30 days kalau kalian mau uh, expand sampai satu bulan one month or two months you can contact us oke okay. so we can contact to the principal ya kita bisa contact dulu ke principal habis itu ntar baru teman-teman bisa pakai untuk POC yang lebih panjang lagi jika memang skenario nya uh, cukup rumit ya seperti itu Oke okay, kita coba balik ke VM kita and uh, di sini sudah naik ya. Oke okay guys kita langsung aja uh, ke browsernya. Jadi ini kita akan langsung lihat tampilannya seperti apa dan ini sudah jadi. Ya, tinggal di advance, accept the risk and continue. Dan inilah tampilan awal untuk live NX dari live action ya jadi uh, tampilan awal seperti ini ya langsung ada username dan password jadi bisa dimasukkan untuk yang di web itu adalah admin admin defaultnya ya. dia akan minta pertama kali change password misalnya seperti ini ya. akan uh, live action one ya. akan update and inilah pertama kali di sini kita ada trial saya saya bilang 14 hari jadi teman-teman silahkan saja menggunakan uh, trial ini 14 hari kalau mau use trial license di sini ada tombolnya tinggal diklik dan tinggal diisikan saja setelah itu dan oke okay. 
itu saja yang bisa saya demokan untuk kali ini jadi buat teman-teman silahkan kalau mencoba link downloadnya sudah saya kasih tahu dan nanti kita akan ketemu lagi di video tutorial saya selanjutnya ya seperti apa nanti kita akan bisa lihat untuk konfig-konfignya uh, oke okay? jadi nanti cara kerjanya nextnya kita akan menggunakan SNMP jadi tungguin aja oke okay? oke okay, saya Jeremy dari Sinex Metro Data ya Indonesia saat ini undur diri dan bye-bye